হ্যালো আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আমরা আজকে হিসাব বিজ্ঞানের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায় জাবেদ শিখব জাবেদ কে অনেকেই ভয় পায় তো ভয় পাওয়ার কিছু কিছু নেই আসলে কিছু নিয়ম জানা থাকলে আমরা সহজে জাবেদ সমাধান করতে পারবো তো আমি জাবেদ কে তিনটি কৌশলে ভাগ করেছি এই তিনটি কৌশল জানা থাকলে যে কোনো জাবেদ এর সমাধান করা সম্ভব আমরা কৌশলগুলো সম্পর্কে আগে জানব তারপর আমি প্র্যাকটিক্যালি জাবেদাতে যাব এবং দেখাবো কিভাবে জাবেদ সমাধান করতে হয় তো আসুন দেখি জাবেদা নাম্বার 1 2 এবং 3 তো কৌশল 1 খরচ ক্ষতি ব্যয় এটা হবে ডেবিট অর্থাৎ কোনো কারণে যদি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কোনো টাকা খরচ হয় অথবা ক্ষতি হয় অথবা ব্যয় হয় যদিও কথাগুলো আসলে একই অর্থ প্রকাশ করে তো এটা হচ্ছে ডেবিট আর কোনো কারণে যদি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের টাকা আসে অর্থাৎ আয় হয় লাভ হয় মুনাফা হয় অর্থাৎ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে যদি কোনো কারণে লাভ হয় আমাদের আয় হয় তবে ক্রেডিট নাম্বার দুই যদি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সম্পদ বেড়ে যায় তবে ডেবিট আর যদি কোনো কারণে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সম্পদ কমে যায় তবে ক্রেডিট নাম্বার তিন যদি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে নগদ টাকা আসে তবে আমরা ডেবিট করব আর যদি আমাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে নগদ টাকা চলে যায় তবে ক্রেডিট করব তো আমরা আসলে দেখলাম এই তিনটা নিয়ম কৌশল তো অত্যন্ত মনে রাখার বিষয় যে এই তিনটা নিয়ম জানলেই কিন্তু আমরা যে কোনো জাবেদাকে সমাধান করতে পারবো ইনশাল্লাহ তো এই তিনটা নিয়মকে প্রথমত তোমরা মুখস্থ করে নিবা আসলে সহজেই নিয়মগুলা তারপর মুখস্থ করে নিবা এবার চলো আমরা প্র্যাকটিক্যালি জাবেদ যাই এগুলো এক একটি হচ্ছে এক একটি এন্ট্রি বা জাবেদা দেখিলা তোমরা এক নাম্বার জাবেদা দেখলে একটা দেখি নগদে পাঁচ হাজার টাকার পণ্য ক্রয় আবার পড়ছি নগদে পাঁচ হাজার টাকার পণ্য ক্রয় এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে যে আমাদের প্রতিটা এন্ট্রিতে মানে প্রতিটা জাবেদা দেখিলাতে দেখতে হবে যে এই জাবেদার মূল কথা কোনটা যেমন এটার মধ্যে ক্রয় এবং দ্বিতীয় জাবেদা দেখিলাটার মধ্যে কর্মচারীদের বেতন প্রদান এখানে মূল কথা হচ্ছে বেতন তিন নম্বর ক্যাশ বাক্স হতে নগদ তিরিশ হাজার টাকা চুরি হয়ে গেল এখানে মূল কথা হচ্ছে চুরি হওয়া এখন আমার কথা হচ্ছে যে এই মূল কথাগুলো আমাদের একটু ইন্ডিকেট করে রাখতে হবে বা প্রথমে বের করতে হবে তারপর সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে এই লেনদেনটা নগদে হলো বাকিতে হলো নাকি চেকের মাধ্যমে হলো কারণ এই তিন তিন ভাবেই একটা লেনদেন হতে পারে তা আমাদের দেখতে হবে যে আসলে নগদে হলো বাকিতে নাকি চেকে তিন ভাবে যে কোনো একভাবে হতে পারে তো এটা একটু মনোযোগ দিয়ে দেখবা তোমরা তো প্রথম এন্ট্রিটাতে নগদে পাঁচ হাজার টাকার পণ্য ক্রয় এখানে আমরা সহজে দেখতে পাচ্ছি যে নগদ এখন একটা জিনিস লক্ষ্য করো জাবেদা করতে হলে প্রথমত ডেবিট হয় একটা তারপর সমপরিমাণ টাকা আবার ক্রেডিট হয় তো আমরা পেয়ে গেলাম দুই অপশন এক ক্রয় দুই নগদ এখন চলো আমরা এই নিয়মগুলোর সাথে মিলাই যেমন নগদে পাঁচ হাজার টাকার পণ্য ক্রয় নগদে পাঁচ হাজার টাকার পণ্য ক্রয় করার কারণে কি হলো এই নিয়মগুলোর সাথে যদি আমি মিলাতে যাই যেমন আমি আমার প্রতিষ্ঠানে আমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে আমি পাঁচ হাজার টাকার পণ্য কিনলাম এখন কথা হচ্ছে যে ক্রয় কি ক্রয় হলো মানে কোনো কিছু কিনে নিয়ে আসা আমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কোনো কিছু কিনে আনলাম তো এখন এই পাঁচ হাজার টাকার আমি পণ্য কিনে নিয়ে আসলাম এখানে পণ্য কিনলে কি হয় একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কি হয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের দেখবা যে তোমরা একটা আমি পাঁচ হাজার টাকার পণ্য কিনে নিয়ে আসলাম আমার কি হবে সহজ করে যদি বলি মানে খুব সহজ বিষয়টা তো খরচ হবে কি হবে তো খরচ ক্ষতি কিন্তু এক বিষয় না ব্যয় কিন্তু এক বিষয় না 
একই অর্থ কিন্তু একটু डिफरेंट যেমন কি খরচ আমি কোন কিছু খরচ হলো এটা খরচ কোন কিছু কিনলাম বা কোন কিছু নিয়ে আসলাম আমার টাকা খরচ হলো এটা হলো খরচ আর ক্ষতি ভাবে যেমন আমি এই ঘড়িটা কিনলাম 500 টাকায় ঘড়িটা কিনলাম এখন আমার এই ঘড়িটা হারিয়ে গেল অথবা চুরি হয়ে গেল অথবা নষ্ট হয়ে গেল এটা আমি ক্ষতি ধরতে পারি তো এটা দুটো মধ্যে পার্থক্য আর এখানে কথা কি আমি বলছিলাম যে ক্রয় ক্রয় করলে কি হয় ক্রয় করলে আমার সহজে যদি আমি চিন্তা করি একটা যদি কিছু ক্রয় করি আমি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে 5000 টাকার পণ্য ক্রয় করি তাহলে আমার খরচ হবে তা আমি আগে বলেছিলাম যে এই তিনটা নিয়মের যে কোনো একটা হবে তো খরচ হলে ডেবিট খরচ ক্ষতি ব্যয় ডেবিট তার মানে কি কারণে খরচ হইছে 5000 টাকার পণ্য ক্রয় করার কারণে কিন্তু খরচ হইছে তো এই খরচ হইলেই ডেবিট তার মানে আমার ক্রয় করলে খরচ হয় তার মানে ক্রয় হিসাব ডেবিট তারপর এখন আছে নগদ টাকা আমি দুইটা কিন্তু আগেই বের করে নিছি নগদ টাকা নগদে পাঁচ হাজার টাকার পণ্য কিনেছিলাম আমরা তো এখন নগদ টাকা সম্পর্কে ওখানে বলা আছে নগদ টাকা আসলে ডেবিট হয় আর নগদ টাকা চলে গেলে ক্রেডিট তো এখানে আমি পাঁচ হাজার টাকার পণ্য ক্রয় করতে গিয়ে আমার নগদ টাকা কি আসলো না চলে গেল অবশ্যই চলে গেল তো চলে গেলে ক্রেডিট হবে তার মানে নগদ টাকা চলে গেলে যে নগদ টাকা চলে গেলে নগদান হিসাব ক্রেডিট আমি লিখি নগদান হিসাব ক্রেডিট সম পরিমাণ টাকা আচ্ছা নিশ্চয় বুঝতে পারছি এবার আসো দুই নম্বর একটিতে কর্মচারীদের বেতন প্রদান দশ হাজার টাকা তো এখানে আমার জানার বিষয় মূল কথাটা কি আমরা আগেই ইন্ডিকেট করে রাখছি সেটা হলো বেতন একটা হলো বেতন আর একটা বিষয় আমি বলেছিলাম যে এন্ট্রিটা মানে লেনদেনটা কি নগদে হইছে বাকিতে হইছে নাকি চেকের মাধ্যমে আমরা টাকাটা মানে দিছি তো কর্মচারীদের বেতন প্রদান তো এখানে যেহেতু কোনো কিছু উল্লেখ নাই অর্থাৎ নগদের কথা উল্লেখ নাই বাকির কথা উল্লেখ নাই এবং চেকের কথা উল্লেখ নাই তো আমাদের বুঝতে হবে যে অবশ্যই আমরা যেহেতু কর্মচারীদের বেতন দিয়েছি অবশ্যই নগদে হয়েছে লেনদেনটা তো আমরা ধরলাম একটা হলো নগদ আর আরেকটা হচ্ছে বেতন তো এখন বেতন জিনিসটা কি আমি আমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কর্মচারীরা চাকরি করে আমি কর্মচারীদের বেতন দিলাম তো বেতন দিলে কি হবে বেতন দিলে অবশ্যই আমার টাকা খরচ হবে তো টাকা খরচ হলে ওই যে আবার আগের নিয়ম টাকা খরচ হলে ডেবিট অর্থাৎ কি কারণে খরচ হয়েছে বেতন দেওয়ার কারণে খরচ হয়েছে তাহলে আমরা লিখতে পারি বেতন হিসাব ডেবিট দশ হাজার এবার আমাদের চিন্তা করার বিষয় টাকাটা কি নগদে গেছে নাকি বাকিতে অবশ্যই আমরা বলেছিলাম যে নগদে গেছে তো নগদ টাকা চলে গেলে এই যে নগদ টাকা চলে গেলে নগদান হিসাব ক্রেডিট হয় তাহলে আমরা নগদান হিসাব ক্রেডিট করব তিন নম্বর ক্যাশ বাক্স হতে নগদ তিরিশ হাজার টাকা চুরি হয়ে গেল এখানেও দেখতে হবে যে মূল কথা কি মূল কথা হলো চুরি হয়ে যাওয়া এক দুই নম্বর হচ্ছে কিভাবে চুরি হয়েছে নগদ টাকা নিয়ে গেছে বাকিতে নাকি চাকি চেক নিয়ে গেছে তো ক্যাশ বাক্স হতে আমরা লেখা আছে নগদ টাকাই নিয়ে গেছে তাইলে একটা হচ্ছে চুরি হয়ে যাওয়া আর একটা হচ্ছে নগদ আমরা এই দুইটা কথা নিয়ে ভাববো যে কোন কথার সাথে মিলে যেমন চুরি হইলে আমাদের কি হয় এতক্ষণ তো আমরা জানলাম যে ক্রয় করলে আমাদের খরচ হয় এখন যেহেতু চুরি হইছে চুরি হইলে কি হয় চুরি হইলে আসলে খরচ হিসাবে ধরবো না আমরা এটাকে যদি একই অর্থ প্রকাশ করে তবে খরচ ধরবো না আমরা ধরবো ক্ষতি আমাদের ক্ষতি হয়েছে আমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের টাকা ক্ষতি হয়ে গেছে আমার যেহেতু চুরি হয়েছে ক্ষতি হয়েছে তো আমরা সহজ নিয়মটা ক্ষতি হইলে ক্ষতি হিসাব অর্থাৎ ডেবিট কি কারণে ক্ষতি হয়েছে চুরি হয়েছে অর্থাৎ আমরা লিখতে পারি যে চুরি হিসাব ডেবিট কিন্তু 
আর এইসব বিজ্ঞানের রক্ষণশীলতা কিছু নিয়ম অনুসারে এটা লিখা যাবে না আমাদের লিখতে হবে মানে চুরি হইলে বিবিধ ক্ষতি যেমন কি কি কারণে লিখা যায় চুরি হইলে বিবিধ ক্ষতি আগুনে পুড়ে গেলে বিবিধ ক্ষতি বা অন্য কোনো কারণে কোনো ক্ষতি হইলে আমরা বিবিধ ক্ষতি হিসাবে লিখব তাইলে চুরির পরিবর্তে আমরা কথাটা কি লিখব বিবিধ ক্ষতি चुरी कर कारण व्यवसा प्रतिष्ठान अवश्य चले ग तो नगद टाक चले गगदान हिसाब क्रेडिट लिखब नगदान हिसाब क्रेडिट उल्लेख नगद बाकी अथवा चेक जो उल्लेख ना थे बुजते अवश्य मान लेंदे नगदे तो बाड़ी भाड़ा प्रदान प्रदान कर कारण खरच हो तो हिसाब डेबिट विज्ञापन इंगरटेजमेंट बोली संक्षेपे एडो बोल तो व्यवसाय प्रचारणा बाबद दस हजार टाइम प्रचारणाजमेंट कर लो कर कारण अवश्य टाक खरच हो टा खरच हो तो एक व्यवसाय प्रचारणा एक मूल कथा टाइम दिए प्रचारणा मानी अर्थात की कर लज्ञापन दिल विज्ञापन देवर कारण खरच हो तो प्रचारणारे कथा लिखब कि विज्ञापन अर्थात विज्ञापन हिसाब डेबिट नगदे बीस हजार टन्न विक्रय मनोज दीते नगदे बीस हजार टन्न विक्रय मूल कथा की मूल कथा हम विक्रय नगद अर्थात 
আমি পণ্য বিক্রি করেছি আর ওই আমাকে নগদ টাকা তারা দিয়েছে তো এখন বিক্রি করলে মানে পণ্য বিক্রয় করলে কি হয় পণ্য বিক্রয় করলে কি হয় দেখি আমরা জানি আমরা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে লাভ করার উদ্দেশ্যে পণ্য বেচা কিনে করি তো আমি নিশ্চয়ই লাভ করেছি এটা ধরতে হবে ধরে নিতে হবে যে আমাদের লাভ হয়েছে তো লাভ হইলে কি হয় এই যে নিয়মে আছে লাভ হইলে ক্রেডিট হয় যে কোনো কারণে আমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে যদি লাভ হয় লাভ হইলে ক্রেডিট তাহলে কি কারণে লাভ হয়েছে কি কারণে লাভ হয়েছে লাভ হয়েছে বিক্রয় করার কারণে তারপরে লিখবো বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট আগে লিখলাম কথাটা আর উপরে লিখতে হবে ডেবিট কি নগদ নগদে কি হয়েছে আসলে আমি কিছু মালামাল বিক্রয় করলাম তার কিছু মালামাল বিক্রয় করলে আমার কি হবে অবশ্যই নগদ টাকা আমাকে দিবে আমার যার কাছে মালটা বিক্রয় করছে অর্থাৎ দেনাদার সে আমাকে অবশ্যই আমাকে টাকা দিবে তো নগদ টাকা আমার আসলো তো নগদ টাকা আসলে কি হয় ডেবিট হয় অর্থাৎ নগদ হিসাব ডেবিট আমি আমার লেনদেনের সুবিধার্থে আমি আমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে নামে একটা ব্যাংকে হিসাব খুললাম তো হিসাব খুললে কি হয় মূল কথাটা কি এখানে আমরা এটা একটু দেখার চেষ্টা করব অর্থাৎ আমি একটা ব্যবসা আমি একটা ব্যাংকে আমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের একটা হিসাব খুললাম তো হিসাব খুললে কি হয় কার টাকা বাড়ে আর কার টাকা কমে বা কার খরচ হয় বা কার লাভ হয় আমরা এটি দেখব অর্থাৎ আমি ব্যাংকে হিসাব খুললাম তার মানে ব্যাংকে আমি টাকা জমা রাখতে হবে হিসাব খুলতে হলে অর্থাৎ কত টাকা পনেরো হাজার টাকা আমি ব্যাংকে জমা রাখলাম তার মানে ব্যবসার অবশ্যই সম্পদ বেড়ে যাবে সরি এই ব্যাংকে অবশ্যই সম্পদ বেড়ে যাবে ব্যাংকে যদি সম্পদ বেড়ে যায় ব্যাংকের সম্পদ বাড়লে ব্যাংক হিসাব ডেবিট কত টাকা পনেরো হাজার টাকা আর আমি ব্যাংকে হিসাব খুলতে গিয়ে আমার নগদ কিছু টাকা ব্যাংকে রাখলাম অর্থাৎ আমার নগদ টাকা চলে গিয়েছে যদিও টাকাটা আমার কিন্তু আমি আপাতত এখন আমার পকেট থেকে টাকাটা চলে গিয়েছে আমার নিয়ম অনুসারে যেটা নগদ টাকা চলে গেল তো নগদ টাকা চলে গেলে নগদ হিসাব ডেবিট নাম্বার পাওনাদার কি পরিশোধ দশ হাজার টাকা এখানে কি মূল কথা পাওনাদার আর আমি কি পাওনাদারকে নগদে দিয়েছি নাকি বাকি দিয়ে নাকি চেকে যেহেতু এখানে নগদ বাকি অথবা চেক কিছু লেখ নাই আমাদের বুঝতে হবে অবশ্যই টাকাটা নগদে দিয়েছি তো পাওনাদারকে আমি টাকা পরিশোধ করার কারণে পাওনাদারের সম্পদ বেড়ে গেল তো যার সম্পদ বাড়বে সে ডেবিট অর্থাৎ পাওনাদার হিসাব ডেবিট যেহেতু আমাদের নগদে চলে গিয়েছে অর্থাৎ নগদ টাকা চলে গেলে নগদ হিসাব ক্রেডিট নয় আয়মানের কাছ থেকে পণ্য ক্রয় বিশ হাজার টাকা তো আয়মানের কাছ থেকে পণ্য ক্রয় এখানে আমরা এক নিয়ে অঙ্কটা করেছিলাম ক্রয় সংক্রান্ত ওখানে ছিল নগদ আর এখানে নগদ বাকি অথবা চেক কিছুই বলা নাই না থাকার কারণে বুঝতে হবে যেহেতু নগদ বাকি অথবা চেক কিছু উল্লেখ নেই কিন্তু একজন ব্যক্তির নাম দেওয়া আছে তো বুঝতে হবে কোন ব্যক্তির নাম দেওয়া থাকলে নগদ বাকি কিছু উল্লেখ না থাকলে বুঝতে হবে যে বাকিতে হয়েছে লেনদেনটা 
तो क्यों भें क्रॉय कोल लिखी हुई क्रॉय कोल ले खरोच हुए तो क्रॉय ही शब्द दिवित आठ जेहतु बाकी और तात आयमान अमर कसे टाका पाए आयमान अमर कसे बाकी ते की निसी आयमान अमर कसे टाका पाए टाका पावर कारों ने अमर एक टा पानादर तोड़ी होलो तो पानादर क्रेडिट होगे पानादर ब्रेकिट होगे आयमान क्रेडिट नंबर एंट्री साधमानेर का से पढ़नो बिक्रोए तीरी शालक ठगा अमी साधमानेर का से पढ़नो बिक्रोए करें सी ये इंटरेस्ट मुद्दे नागौत अथवा बाकी किसी उल्लेख नहीं तो भें एक जन व्यक्ति नाम उल्लेख आसे तो बुझे नहीं तो हो भें कुन व्यक्ति नाम उल्लेख थकले नागौत अथवा बाकी ना थकले बुझ तो एकोन इटा मुद्दे मूल विषय की बिक्रोए अरे इटा की बाकी बाकी तो लेन्दन तो बिक्रोए को लेकी होए बिक्रोए को ले लाभ होए लाभ होले नियमों शरे क्रेडिट और था बिक्रोए हिसाब क्रेडिट आरके साधमाने का से पन्नो बिक्रोए, अमी इस साधमाने का से पन्नो बिक्रोए करें सी, तो अमी बिक्रोए को रख करूं ने शे आमा के ताका दी बे, ताका से जितो बाकी दी बिक्रोए करें सी, ताका दीले शे आमा रहो तब देना दर तोड़ी होल एक्टा, देना दस रिश्ते होलो, जा कस्ते के अमी ताका पाबो, शोले देन हिसाब डेबिट तीन हजार तक का तार पर साफ़ोन ट्रेडर्स के चेक प्रदान तीन हजार तक का तो एकांत मूल विषय की अमरा चेक प्रदान करें सी और तार चेक प्रदान करने कारण है ये साफ़ोन एक तक का किंतु और तार शंपोत बेरी किए से शंपोत बार ले डेबिट और शंपोत कम ले क्रेडिट तो यहाँ ने साफ़ोन के साफ़ोन ट्रेडर्स के चेक देवर कारों ने तार शंपोत पे रहिए से तो जार शंपोत बार बे शे डेबिट तो साफ़ोन ट्रेडर्स डेबिट और था आम्रा साफ़ोन ट्रेडर्स के क्या नो दिलाम क्या नो चेक दिलाम कारों शे आम्र का से टका पाए और था शे अच्छे पावना दर तो हमने लिखते बड़ी पाव साफ़ोन हिसाब, डेबिट, पांच हज़ार, पंच हज़ार, आठ, इंटरेस्ट की नौ गुदे हुई से, ना बाकी तो हुई से, ना नौ गुदे हुए नहीं, बाकी तो हुए नहीं, हम रहता क्या शुल्क है, नौ गुट टकाओ दी नहीं, अब अब बाकी उड़ा की नहीं, तो मैं चेक दी दी सी, तो एकुन बुज़ार विषय होते हैं, चेक दिले चेकर पूरी बोते बैंक ही शब्द लिखता है क्या नो लिखता है कारण में चेक होच्छ एक टक आगोज़ हमरा इटा देखी सी कुर्ते पर बोना ये चेक टा निये बैंक की गिये हमार बांगते होगे शे जुन्नो चेकर पूरी बोते लिखता है बैंक ही शब्द नंबर एंट्री 